நண்பர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா மல்டிமீட்டர் பற்றி வா பார்க்க போகிறோம் நாம் வாங்கின ஒரு மல்டிமீட்டரை பற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு டீட்டெயிலாக சொன்னால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ரேஞ்சை பொறுத்து வாங்கியிருக்கோம் அதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் தான் மேக்ஸிமம் மெஷர் பண்ண போகிறோம் அதாவது வீட்டில் வீட்டுக்கு யூஸுக்கு மட்டும்தான் ஸோ வந்து டூ தேர்ட்டி வோல்ட்டுக்கு மேலே மெஷர் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் இந்த ரேஞ்சே நமக்கு போதுமானதாக இருக்குது நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல்லையோ இல்லை சர்வீஸ் இன்ஜினியராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை விட ரேஞ்ச் அதிகமான ஒரு மல்டிமீட்டராக ப்ராண்டடாக பார்த்து வாங்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மீட்டரோட வந்த ப்ரோப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட் ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ப்ரோப் கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் இந்த மீட்டரை செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும் அதே மாதிரி இதில் வந்து ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் வோல்ட் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்க டென் ஆம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் இருக்கனால நல்ல சேஃப்டியாகவே இருக்கும் இந்த ப்ரோப்பும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீட்டரில் நம்ம என்னெல்லாம் மெஷர் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து செலெக்ஷன் மோடு செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏசி வோல்டேஜ் ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு அதில் வந்து ரெண்டு செலெக்ஷன் மோடு கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க ஏசி சிம்பிளில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே மோடு இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு மோடுக்குள்ளே நீங்கள் ஈஸியாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் தேவைப்படும் இதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபேஸுக்கும் ஒரு நியூட்ரலுக்கும் வச்சிங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு டூ தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி வரையில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வோல்டேஜ் அதே மாதிரி நீங்க ஃபேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா இதே செலக்ஷன் மோட்ல வச்சிட்டு நீங்க ஒரு ஒயருக்கும் இன்னொரு கிரவுண்டுக்கும் வச்சிங்கனா அதுல வந்து வோல்டேஜ் காட்டும் எதுல வோல்டேஜ் வருதோ அதை நீங்க பேசின்னு எடுத்துக்கலாம் நியூட்ரல் டு கிரவுண்ட் வந்து வோல்டேஜ் வராது அதே மாதிரி கரண்ட் மெஷர் பண்றதுக்காக கரண்ட் செலக்ஷன் மோட் கொடுத்திருக்காங்க இதுல வந்து டிசி மட்டும் தான் மெஷர் பண்ண முடியும் ஏசி மெஷர் பண்ண முடியாது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அது மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க சோ வந்து டிசி மெஷர் பண்ணும்போது கீழே வந்து ப்ரோப வந்து கண்டிப்பா நீங்க மாத்தணும் டிசி கே 10 ஆம்ஸ்க்கு ஒரு ஹோல் கொடுத்திருக்காங்க அதுல தான் நீங்க அந்த ரெட் கலர் ப்ரோப்பாக மாற்றிக்கணும் மற்றபடி வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ செக் பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ரோப் ரைட்டில் தான் இருக்கணும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டென் ஆம்ஸ் மோடில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிசி கரண்ட்டை வந்து சீரீஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ஒரு லைவ் சர்க்கியூட்டில் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணி தான் மெஷர் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது ரொம்பவுமே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா லைவ் ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படி ஒர்க் பண்ணும்போது ஷாக் அடிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர் செக் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அது என்பிஎன் பிஎன்பிஎன் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து கண்டினியூட்டி மோடு கொடுத்துருக்காங்க கண்டினியூட்டி மோடு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போஸ் ஒரு கேபிள் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து வருதுன்னா அதை நீங்கள் அந்த கேபிள் இடையில் எங்கேயும் கட் ஆகாமல் இருக்கா அப்படின்னு கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது நீங்கள் அந்த ரெண்டு கேபிளுக்கும் ரெண்டு ரெண்டுக்கும் இடையில் வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு அலாரம் அடிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ரெண்டு ப்ரோபையும் ஷார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அலாரம் வரும் இதே அலாரம் தான் நீங்கள் அந்த ப்ரோ அந்த கேபிளில் ஷார்ட் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த கேபிள் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஓம்லேருந்து டூ மெகா ஓம் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் இதை ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம ஒரு சாம்பிளாக பார்ப்போம் அதே மாதிரி டிசி வோல்டேஜ் உங்களுக்கு 200 ஹண்ட்ரட் மில்லி ஓட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓல்ட் வரையும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தேவையான ரேஞ்சில் வச்சுட்டு நீங்கள் அதேமாதிரி டிசி ஓல்டேஜையுமே வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டிசி வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் வச்சிங்கன்னா அதே வேல்யூ கிடைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ்க்கும் கிரவுண்டுக்கும் வச்சிங்கன்னா ஆஃப் வேல்யூ கிடைக்கும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் டு கிரவுண்ட் ஸோ வந்து பொலாரிட்டியை கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க பொலாரிட்டியை மாற்றி வச்சுடாதீங்க அப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தெரியாமல் போயிடும் ஸோ வந்து பொலாரிட்டியை கன்ஃபார்மாக மென்ஷன் பண்ணி தெளிவாக வச்சுங்க அடுத்து யூஸ்வர் மேனில் வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் யூஸ்வர் மேனுவில் எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு மோடில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மற்றதை எதையுமே மெஷர் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுட்டு வோல்டேஜ் எல்லாம் மெஷர் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா உள்ள ஷார்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி ரெசிஸ்டிவ் மோடில் வச்சுட்டும் வேறு எதுவுமே மெஷர் பண்ணக்கூடாது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து யூசர் மேனுவல்ல இருக்கும் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சு தான் நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் யூசர் மேனுவல்ல பார்த்தீங்கன்னா
நன்றி வணக்கம்